தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்ப்போம் ஆந்திராவின் புதிய தலைநகரான அமராவதியில் நூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் ஏழுமலையான் கோவில் கட்ட திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தலைநகர் அமைப்பு பணிகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் இருபத்தி ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏழுமலையானுக்கு கோவில் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது இன்னும் இரண்டு மாதத்திற்குள் கோவில் கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் அழைக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் கோவிலை கட்டி முடிக்கும் விதமாக தேவஸ்தான அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர் சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்தும் ரக்ஷாபந்தன் விழா நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநில பேருந்துகளில் இன்றும் நாளையும் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என அம்மாநில போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்திருக்கிறது இது குளிர்சாதன பேருந்துகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பேருந்துகளுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சகோதரத்துவத்தை போற்றும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக உத்தரப்பிரதேச மாநில போக்குவரத்து கழகம் கூறியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி ஆகியோரின் படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட தங்க ராக்கிகள் குஜராத்தில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன நாளை ரக்ஷாபந்தன் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சூரத்தில் உள்ள தங்க கடைகளில் பிரபலங்களின் படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட தங்க ராக்கிகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது தங்களது சகோதரர்களுக்கு கட்டுவதற்காக இந்த வகை ராக்கிகளை பெண்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் கேரள வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு நான்கு கோடி ரூபாய் வழங்க உள்ளதாக அவரது அறக்கட்டளை அறிவித்திருக்கிறது கேரளாவில் ஏற்பட்ட மழை பாதிப்புகளுக்கான நிவாரண மற்றும் மறு கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஆறு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்க முடிவெடுத்துள்ளதாக கேட்ஸ் அறக்கட்டளை தெரிவித்திருக்கிறது இந்திய மதிப்பில் நான்கு கோடியே பதினாறு லட்சம் ரூபாய் கேரளாவுக்காக ஐநா சிறுவர் நிதியம் எனப்படும் யூனிசெஃபிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் கேட்ஸ் அறக்கட்டளை கூறியுள்ளது இந்தியாவில் பிறந்த முதல் பெண் குயின் பறவை பத்து நாட்களுக்குள் உயிரிழந்தது மும்பையில் உள்ள பைகுல்லா உயிரியல் பூங்காவிற்கு அண்மையில் சில பெண் குயில்கள் கொண்டு வரப்பட்டன அவற்றுள் ஒன்று முட்டையிட்டு கடந்த பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று குஞ்சு பொறித்தது இது இந்தியாவில் பிறந்த முதல் பெண் குயின் என்பதால் கூடுதல் அக்கறையுடன் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் நேற்று அந்த பெண் குயின் உயிரிழந்தது நுரையீரல் செயல்பாடு பாதித்ததால் பெண் குயின் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் உள்ள நாடுகளின் ராணுவ கூட்டு பயிற்சி ரஷ்யாவின் சேபர்கள் நகரில் தொடங்கியுள்ளது இந்த பயிற்சியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளின் ராணுவங்களும் பங்கேற்றுள்ளன பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான பயிற்சியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ராணுவங்கள் கூட்டாக பங்கேற்றுள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இந்த பயிற்சி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் கார் எஞ்சினில் இருந்து மலைப்பாம்பு எடுக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விஸ்கான்சின் பகுதியில் பெண் ஒருவர் காரை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது கார் எஞ்சினில் மலைப்பாம்பு இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் லாவகமாக பாம்பை மடக்கி பிடித்தனர் கார் எஞ்சினில் இருந்து பாம்பு எடுக்கப்பட்டது அந்த பகுதியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அண்மை காலமாக ஆஸ்திரேலியாவின் வடக்கு பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான நீள்கழுத்து ஆமைகள் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் உள்ளூர் பழங்குடியின மக்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது இதனையடுத்து ஆமைகளின் இறப்பிற்கான காரணத்தை கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் களமிறங்கியுள்ளனர் ரசாயன உரம் தெளிக்கப்பட்ட பொருட்களை தின்பது சுற்று வட்டாரத்தில் நடக்கும் சுரங்க பணி உள்ளிட்டவற்றால் ஆமைகள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அவர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர் கலைகளுக்கு பெயர் போன இத்தாலி நாட்டின் திரெக்லியோ நகரம் முழுவதும் வண்ண ஓவியங்கள் தீட்டும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன சர்வதேச சுவர் சித்திர வாரம் இத்தாலியில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி திரெக்லியோ நகரம் முழுவதும் உள்ள சுவர்களில் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகின்றன ஓவியங்களின் மூலமாக பல்வேறு கருத்துக்களை இத்தாலி மாணவர்கள் உலகிற்கு தெரியப்படுத்தி வருகின்றனர் அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவை தாக்கிய லேன் புயல் வலுவிழந்த போதும் கடலில் அலைகள் முழு சீற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான ஹவாய் தீவை வியாழக்கிழமை புயல் தாக்கியது மணிக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதுடன் கனமழையும் பெய்தது இதனால் அங்கு அவசர நிலையும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இந்த புயல் தற்போது வலுவிழக்க தொடங்கியுள்ளது இருப்பினும் கடல் சற்று சீற்றமாகவே காணப்படுவதுடன் மூன்றடி உயரத்திற்கு அலைகள் மேலெடுபுகின்றன பொங்கி வரும் அலைகளுக்கு அருகில் நின்று சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி எடுத்து மகிழ்கின்றனர் ஸ்டீஃபன் கிங்கின் தி ஷைனிங் படத்தின் கதை தோன்றிய இடமான ஸ்டான்லி ஹோட்டலில் கரடி நுழைந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்காவின் கொலரடோ மாகாணத்தில் உள்ளது ஸ்டான்லி ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டலுக்குள் நள்ளிரவில் கரடி ஒன்று நுழைந்தது மனிதர்களைப் போலவே கதவை திறந்து அழகாக நடந்து சென்ற கரடி படிக்கட்டுகளில் இறங்கி வெளியேறியது முன்னூறு பயணிகள் அந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த போதும் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் அது தரவில்லை 
சென்னையில் நடைபெறவுள்ள கருணாநிதி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் கருணாநிதி புகழுக்கு அஞ்சலி என்ற தலைப்பில் திமுக சார்பில் வரும் முப்பதாம் தேதி நினைவு இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்பார்கள் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கான பட்டியலை திமுக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது அதில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா பங்கேற்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கருணாநிதி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் அமித்ஷா கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று தெரிவித்துள்ளார் இது மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் திமுக வெளியிட்டுள்ள அழைப்புதழில் அமித்ஷாவின் பெயர் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் அவர் கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒரே நேரத்தில் நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து விவாதிப்பதற்காக வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் என்ற விவகாரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் சில ஆதரவும் சில எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளன ஆனால் இது சாத்தியமில்லை என தேர்தல் ஆணையம் கூறி வருகிறது இந்நிலையில் வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி டெல்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்திருக்கிறது அதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏழு தேசிய கட்சிகள் மற்றும் ஐம்பத்தி ஒரு மாநில கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இந்த கூட்டத்தின் போது தேர்தல் நாளுக்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு இருந்து அச்சு ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகைகளில் அரசியல் விளம்பரம் செய்ய தடை விதிப்பது குறித்து கருத்து கேட்கப்பட உள்ளது அத்துடன் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமூக ஊடகங்கள் வலைதளங்களிலும் வேட்பாளர் குறித்த விளம்பரத்தை தடுக்கவும் பரிசீலிக்கப்பட உள்ளது மேலும் ஒரே நேரத்தில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவைகளுக்கு தேர்தல் நடத்துவது குறித்து விவாதிக்க வாய்ப்புள்ளது இந்த கூட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திர சர்ச்சைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகள் எழுப்பலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிமுகவில் இரு அணிகளும் இணைந்த பின்பு கட்சி உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக சரிந்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் அதிமுக எதிர்கொள்ள உள்ள சவால்கள் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த இயக்கத்தினை தொடங்கினார்களோ அந்த இயக்கம் மாண்புக அம்மா அவர்களால் தீவிர முயற்சினால் வளர்க்கப்பட்டு மாண்புக அம்மா அவர்கள் பெற்றுத்தந்த வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த அளவிற்கு நாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியவைதான் இவை அதிமுகவின் வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்ள அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டுமென்று வெளிப்படையாகவே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஓ பி எஸ் இவ்வாறு வெளிப்படையாக நிர்வாகிகளிடையே கட்சி தலைமை வலியுறுத்தும் அளவிற்கு கட்சிக்குள் என்ன பிரச்சினை என்ற கேள்வி அரசியல் நோக்கர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின்னர் சசிகலா அணி ஓ பி எஸ் அணி என்று இரண்டாக பிரிந்ததால் கட்சியின் சின்னம் முடக்கப்பட்டது தொடர்ந்து ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களால் சசிகலா அணி ஓ பி எஸ் அணி எடப்பாடி அணி என்று மூன்றாக பிரிந்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் அணிகள் இணைந்து கட்சியின் பெயரையும் சின்னத்தையும் தக்க வைத்தனர் எனினும் இருதரப்பு ஆதரவாளர்களுக்கிடையே இன்னும் இணக்கம் ஏற்படவில்லை என்றும் மனங்கள் இன்னமும் இணையவில்லை என்றும் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளிப்படையாகவே பேசினார் ஓ பி எஸ் அணியைச் சேர்ந்த எம் பி மைத்ரேயன் இவ்வாறாக உட்கட்சி சலசலப்புகளுக்கு மத்தியில் இணைந்து ஓராண்டை அதிமுக நிறைவு செய்திருந்தாலும் சமீப நாட்களில் வலுவான கட்சி என்ற நம்பகத்தன்மையை மக்களிடையே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள அதிமுக தவறிவிட்டதாக கூறுகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு நம்பகத்தன்மை உருவாக்கணும் தாங்கள் ஒரு வெற்றி பெறுகின்ற வலிமையாக இருக்கின்ற ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருப்பதனாலேயே நீங்கள் வலிமை வந்துடுமானா வலிமை வந்துடாது அது நம்ம ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த பொழுதே ரெண்டாயிரத்தி ஒரு நாலில் பார்த்துட்டோம் ஒன்று ரெண்டாவது தினகரன் காரணியை நீங்கள் எந்த அளவிற்கு அதை எதிர் ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிர்மறையான தாக்கத்தை எந்த அளவுக்கு உங்களால் குறைக்க போகின்றீர்கள் அது இரண்டு மூன்று நீங்கள் வந்து கூட்டணி எப்படி வைத்து கொண்டு அவங்களுடைய வியூகத்தை அமைத்து எவ்வாறு அதை இது செய்ய போகிறீர்கள் தேர்தலையோ ஏதோ அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறீங்க இதெல்லாம் தான் இவங்க இவங்களுக்குள்ளுக்கு இருக்கின்ற சவால்கள் அணிகள் இணைந்து ஓராண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இன்னமும் சில இடங்களில் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளிடையே சலசலப்பு இருப்பது உண்மைதான் என்கிறார் எம் பி மைத்ரேயன் ஒரு இயக்கத்திலே வந்து எவ்வளவுதான் சின்ன சின்ன சலசலப்புகள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் தூர வைத்துவிட்டு ஒன்றாக இணைந்து ஒரு ஒரு குரலாக செயல்படக்கூடிய சக்தி வந்து தேர்தல்களுக்கு உண்டு இன்னும் ஆறு மாதத்தில் தேர்தலை சந்திக்க போகிறோம் அதனால் இந்த சமயத்தில் வந்து மற்ற எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு கழகம் வெற்றி
தொடர்ந்து இருக்கும் ஆட்சியிலே இருக்கும் என்று அம்மாவுடைய கனவை நினைவாக்குவது தான் ஒவ்வொரு அம்மா விசுவாசிக்கும் இருக்கக்கூடிய கடமை அந்த அடிப்படையிலே நிச்சயமாக இந்த இயக்கம் வலுவாக இருக்கும் ஒன்றுபட்டு இருக்கும் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் போல் இல்லாமல் உட்கட்சி பிரச்சினைகளை களைந்து வரும் நாட்களில் எதிர்கொள்ள இருக்கும் தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அதிமுகவின் அடிமட்ட தொண்டர்களின் விருப்பமாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மணிமாறனுடன் செய்தியாளர் பிரியன் எதிர்க்கட்சிகள் கைகோர்த்து இரண்டாவது முறையாக தாம் முதலமைச்சர் ஆவதை தடுத்து விட்டதாக கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அசர் நகரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய சித்தராமையா சாதியும் பணமும் அரசியலில் நுழைந்துவிட்டதாக வேதனை தெரிவித்தார் தாம் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் ஆவதை எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து தடுத்து விட்டதாக கூறிய அவர் மக்களின் ஆசை இருந்தால் தாம் மீண்டும் முதல்வர் ஆவேன் என்றும் கூறினார் தற்போது தான் தோற்றியிருக்கலாம் என்றும் ஆனால் இது நிரந்தரமில்லை எனவும் அவர் பேசினார் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆதரவோடு மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி அமைத்தும் ஆட்சி நடத்தி வருகிறது கூட்டணி ஆட்சி நடத்துவது தமக்கு பல வழிகளை கொடுப்பதாக முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையாவின் பேச்சு கர்நாடக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது பல்வேறு போராட்டங்களில் இணைந்துள்ள திமுக காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் மதசார்பற்ற சக்திகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணியாக மாற வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் என மதசார்பற்ற சக்திகள் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் இந்த அணி வரவிருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கும் தேர்தல் கூட்டணியாக மாறும் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் இதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் நிலைப்பாடு கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கால் கடும் பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ள கேரளாவில் இந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகை களை இழந்துள்ளது கேரளாவை ஆண்ட மகாபலி மன்னன் ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் திரும்பி வருவதாக நினைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது மன்னனை வரவேற்கும் வகையில் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அத்தப்பூ கோலமிட்டு அலங்கரிக்கப்படும் இந்த ஆண்டுக்கான ஓணம் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது ஆனால் கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கால் கேரள மாநிலம் ஒருகுலைந்து போயுள்ளதால் ஓணம் கொண்டாட்டங்கள் களை இழந்துள்ளன பெரும்பாலான மக்கள் தங்களது உடைமைகளை இழந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக டுவிட்டரில் முதலமைச்சர் பினராகி விஜயன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்து இந்த ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த ஓணம் திருநாளில் கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து கேரளாவை மறு கட்டமைப்பு செய்ய உறுதியேற்போம் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மழை வெள்ளத்தால் கேரளா தத்தளித்து வருவதால் சென்னையிலும் இந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படவில்லை மகாலிங்கபுரம் பகுதியில் உள்ள ஐயப்பன் கோவில் ஓணம் பண்டிகைக்கான வழக்கமான உற்சாகம் இல்லாமல் காணப்படுகிறது கோவிலுக்கு வரும் மலையாள மொழி பேசும் மக்களும் கேரளாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்யவே வந்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் ஆனால் அவங்களுக்கு எங் எங்கள் கோவில் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணலை எல்லாமே தண்ணியில் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அவங்களுக்காக நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறதுக்காக இங்கே இந்த இருக்கிற எங்கள் மலையில் ஸ்கூலுக்காக வந்திருக்கோம் அவங்களுக்காக மட்டும்தான் ப்ரே பண்ணலான்ட்டுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம் நாங்களும் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணலை ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலிஸ் என் மதுரை இல்லாஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க அதனால் காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் சுதந்திர தினத்தன்று சென்னை வலசரவாக்கத்தில் கழிவுநீர் கால்வாயில் தொப்புள் கொடியோடன் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆண் குழந்தை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனை நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளது இதுகுறித்து விரிவான செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் வாழ்க்கையின் ஒரு போராட்டம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை பிறந்த நேரத்திலேயே உணர்ந்தது இந்த குழந்தை சுதந்திரம்தான் ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால் இவனுக்கு சுதந்திரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்த பூவுலகை காண வேண்டும் என்ற வேட்கையில் கால்வாயிலிருந்து அவன் இட்ட கூக்குரல் தான் அவனை உயிரோடு மீட்டிருக்கிறது தண்ணி 
சென்னை வளசரவாக்கத்தில் மீட்கப்பட்ட சுதந்திரம் பத்து நாட்களாக எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர்கள் பராமரிப்பிலும் மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பிலும் இருந்து வருகிறான் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் எடை இருந்த சுதந்திரம் நூறு கிராம் எடை அதிகரித்து தற்போது இரண்டு கிலோவாக உள்ளார் குழந்தை பிறந்து சில மணி நேரம் கழிவு நீரில் இருந்ததால் நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருந்தது மருத்துவர்கள் அதனை கண்டறிந்து மருந்து கொடுத்ததை அடுத்து தொற்று நோய் குணமாகி சுதந்திரம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த மாதிரி பல குழந்தைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டு இங்கே அரசு குழந்தை நல மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக பராமரிப்புக்காக வருது ஸோ இப்போ இந்த குழந்தை இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் டேஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டீன்த் ஆமாம் டென் டேஸ் ஆகுது குழந்தையோட நிலைமை இப்போ நல்ல நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஃபுல்லாக நாங்கள் பால் வாய் வழியாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் குழந்தை நல்லா எடுத்துக்கிறது இடையும் கூடி இருக்கு கொஞ்சம் கிருமி ரத்தத்தில் இருக்குன்னு கண்டெடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கிருமிக்கான மருந்துகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு ஆத்திச்சூடி அன்பு சுவர் என்ற தொண்டு அமைப்பின் மூலம் வழங்கப்படும் ஆடைகள் குழந்தைக்கு அணிவிக்கப்படுகின்றன மருத்துவமனையில் உள்ள தாய்ப்பால் வங்கியிலிருந்து சுதந்திரத்திற்கு தினமும் செவிலியர்கள் பால் கொடுக்கின்றனர் மில்க் பேங்க்ல இருக்கிற பால் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இங்க இருக்கிற அம்மாங்க இப்ப அவுட் பான்ஸ் தான் எங்களுக்கு அட்மிஷனா வரும் இங்க இன்பான் கிடையாது ஸோ அந்த மதர்ஸ் கொடுக்கற பால தான் நாங்க வந்து சுத்தப்படுத்தி பாப்பாக்கு கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி வெளியும் நிறைய மதர்ஸ்க்கு வந்து செக்ரிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அதை வந்து இங்க சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கறதுன்னு தெரியாம இருக்கலாம் ஸோ இங்க மில்க் பேங்க் இது மூலயமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல இங்க ஒரு மில்க் பேங்க் இருக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மில்க் தானமா கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி அம்மா இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க சுதந்திரத்தை காப்பாற்றியவரே தத்தெடுத்துக் கொள்ள தயாராக இருந்தாலும் மத்திய தத்தெடுப்பு ஒழுங்குமுறை விதிகள் படியே தத்து கொடுக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என கனவு காண சுதந்திரத்திற்கு பெற்றோர்கள் இல்லை என்றாலும் அக்குழந்தை ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வாய்ப்பை நாம் உறுதி செய்வோம் என்ற நம்பிக்கை சமூகத்தில் எழுந்துள்ளது சுதந்திரம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தை தனி சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல நல்ல உள்ளங்களின் காரணமாக இன்று பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இது போன்ற குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் தானமும் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை தானம் செய்வதையும் தான் இங்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் எதிர்பார்த்து வருகிறார்கள் ஒளிப்பதிவாளர் விவேக்குடன் சாரதா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு திருச்சி முக்கொம்பு பாலத்தில் மதகு உடைந்து விழுந்த நிலையில் இரண்டு லட்சம் மணல் மூட்டைகளை கொண்டு தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது மேட்டூரில் இருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படாததால் முக்கொம்பு மேலையில் இருந்து விழுந்த மதகுகளை சரி செய்வதற்காக தொன்னூற்று லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரபாகரன் மூன்று நாட்களாக அங்கு முகாமிட்டு மறுசீரமைப்பு பணிகளை கண்காணித்து வருகிறார் இடிந்த மதகில் இருந்து பத்து லட்சம் பத்து அடிக்கு முன் தென்கரையில் இருந்து இரண்டு லட்சம் மணல் மூட்டைகள் மூன்றரை மீட்டர் அகலத்திற்கு அடுக்கப்பட்டு தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கப்படுகிறது முன்னூற்று ஐம்பது தொழிலாளர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் நான்கு நாட்களுக்குள் இந்த பணிகள் நிறைவு பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று மீட்டர் அகலத்துக்கு அடுக்கிறோம் அந்த பதினாறு கண்டு மது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூட்டை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதை அடிக்கிட்டு போவோம் இரவு பகலாக வேலை செய்து நாலு டிராக்டர் நாலு பொக்லின் முன்னூற்றம்பது ஆள் எல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நை இரவு பகலாக வேலை செஞ்சு நாலு நாளில் இந்த பணியை முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க சீரமைப்பு பணிகளை துரித வேகத்தில் முடித்து தண்ணீர் வீணாக செல்வதை தடுக்க வேண்டும் என விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆகஸ்ட் கடைசி செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் நாங்கள் நாத்துவிடும் பணியை துவக்க போகிறோம் இந்த நேரத்தில் இந்த பகுதி உடைந்து தண்ணி வீணாக கொள்ளத்து வழியாக போயிட்டு இருக்குது இப்போ சம்பா சாப்பிட தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் மட்டுமல்ல ஒன்றுபட்ட டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மாவட்டங்கள் இன்னைக்கு ஒரு பரிதாப நிலைமையில் இருந்துகிட்டு சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் சோழவரம் ஏரி வறண்டு காணப்படுகிறது இதனால் சோழவரம் ஏரியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநகர மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கு பூண்டி புழல் சோழவரம் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது சோழவரம் ஏரியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு மூன்று ராட்சத மோட்டார்கள் மூலம் வினாடிக்கு இரண்டு கனடி வீதம் தண்ணீர் அனுப்பப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் ஆயிரத்து எண்பத்து ஒரு மில்லியன் கனடி கொள்ளளவு கொண்ட சோழவரம் ஏரியில் வெறும் ஒரு கனடி தண்ணீர் மட்டுமே தற்போது உள்ளது இதனால் ஏரி வறண்டு காணப்படுகிறது தாழ்வான பகுதிகளில் மட்டும் சேரும் சகதியுமாக தண்ணீர் உள்ளது புழல் ஏரிக்கு தண்ணீர் அனுப்புவது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பு
சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக புழல் ஏரியில் இருந்து தினமும் எண்பத்தி நான்கு கனஅடி நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது புழல் ஏரியில் எழுநூற்று அறுபத்து ஒன்பது மில்லியன் கனஅடி தண்ணீர் இருக்கும் நிலையில் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது வீராணம் ஏரிக்கு காவிரி நீர் வருவதால் அங்கிருந்து சென்னைக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வரப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது விஜய் மல்லையா இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டால் அவரை அடைக்கவிருக்கும் மும்பை சிறையின் வீடியோவை சிபிஐ அதிகாரிகள் லண்டன் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்தியாவை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிவிட்டு திருப்பி செலுத்தாமல் லண்டனுக்கு தப்பி சென்றார் அவரை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க கோரி சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கு லண்டன் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விஜய் மல்லையா இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டால் அவரை அடைக்கவிருக்கும் சிறையின் வீடியோவை தாக்கல் செய்யுமாறு லண்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது அதன்படி மும்பை ஆர்த்தர் சாலை சிறைச்சாலையில் பனிரெண்டாம் எண் அறையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது எட்டு நிமிடம் ஓடும் அந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் எண் அறை பிரத்யேக கழிவறை தொலைக்காட்சி தலையுடன் கூடிய படுக்கை உள்ளிட்ட வசதிகள் குறித்த காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை ஐ எஸ் அமைப்புடன் ஒப்பிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி பேசியிருப்பதற்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரத்துக்கும் காங்கிரசுக்கும் தொடர்பில்லை என ராகுல் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது காங்கிரஸ் கட்சியை சர்வதேச அளவில் எடுத்துச் செல்லும் முயற்சியாக அக்கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளிநாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் நான்கு நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் முதலில் ஜெர்மனி சென்றுவிட்டு தற்போது இங்கிலாந்து சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் லண்டனில் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடையே பேசிய அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு டெல்லியில் சீக்கியர்களுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட கலவரம் மிகவும் சோகமானது என்றும் வேதனைக்குரியது எனவும் தெரிவித்தார் அதே நேரத்தில் இதில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மறுப்பதாகவும் அவர் கூறினார் சீக்கிய கலவரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஜெகதீஷ் டைட்லர் சஜ்ஜன் குமார் ஆகியோர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் ராகுல்காந்தியின் இந்த கருத்து சீக்கியர்களிடையே அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராகுல்காந்தி தனது கருத்துக்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என அகாலி தள தலைவர் பிக்ராம் சிங் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி ராகுல்காந்தியிடம் திட்டமிட்டே கேள்வி கேட்கப்பட்டதாகவும் சீக்கிய கலவரத்தை பல காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கண்டித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக உலக அரசியல் குறித்து கற்பிக்கும் சர்வதேச கல்லூரியில் பேசிய அவர் ஆர் அமைப்பை ஐ பயங்கரவாத அமைப்புடன் ஒப்பிட்டு பேசினார் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு இந்திய அமைப்புகளை கைப்பற்ற முயற்சிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் இந்தியாவில் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை ஆர் எஸ் எஸ் மூலமே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை பாஜக மறுத்துள்ளது டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் சாம்பிட் பத்ரா குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் ஆகியோர் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் ராகுல்காந்தி இதற்காக வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் கர்நாடக மாநில அமைச்சருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வில் ஈடுபட்டார் அப்போது அவரது பயண திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படாத ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு சார்பில் அமைக்கப்பட்ட நிவாரண முகாம் சென்றதாகவும் முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகளை சந்தித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது அவரை தொடர்பு கொண்ட கர்நாடக மாநில அமைச்சர் மகேஷ் செய்தியாளர்கள் காத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து கோபமாக கூட்டரங்கிற்கு வந்த நிர்மலா சீதாராமன் அதிகாரிகள் மற்றும் செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் மகேஷுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் மாநில அமைச்சரின் உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டியுள்ளதை நம்ப முடியவில்லை என தெரிவித்தார் இதையடுத்து சத்தமாக பேசும்படி செய்தியாளர்கள் வலியுறுத்தவே உங்களுக்கு தேவையானதை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள்